Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui com a Borá Esse monstrinho lindo né, Que eu já mostrei a revisão há um tempo atrás Tá lotado aí esse enxame E hoje eu vou colocar mais um sobreninho No caso ela tá com um ninho e dois sobreninhos é, a, meu, a minha ideia aqui é fazer divisão por módulos Onde talvez eu consiga deixar uma caixa lado a lado Já que elas vão ter parentesco Tô aqui de macacão, vai vir bastante Borá é, Mas o manejo vai ser rápido Eu tô colocando mais um Sobreninho de 20 por 20 por 8 é, Mesma madeira, cedrinho Invernizada, o movimento da borá Tá muito bonito E uma fita ali pra gente passar depois Tem um pezinho de pitaia crescendo Largartinha Esse chame tá lotado E ele propolizou, acabou propolizando Aqui eu não mexi Então eu não vou erguer a tampa, eu vou erguer direto o sobreninho Olha só O quão monstra ela tá Tá lindo, lindo, lindo esse enxame, pessoal Muito mel Uma raleira aqui Outra realeira ali eu vou deixar, se ela quiser enxamear, ela que enxamei. Eu não vou dividir esse enxame antes do inverno. Muito bonito o própolis aqui. Também não vou mexer. Coisa linda mesmo. Aqui eu já coloquei um módulo em cima do outro. Como vocês podem ver, do mesmo tamanho. Agora eu vou colocar ali e passar a fita. Ó a quantia de abelha. Fita branca, a melhor amiga do meliponicultor colocada. Chega a ter um... Olha só, as abelhas se embolam na entrada de tanta abelha que quer entrar e sair para vir para cima de mim. Manejo feito. Quem sabe, dependendo do clima, antes do inverno eu coloco até uma melgueira. A gente já tá em dia 16 de março aqui. Uhum. Mas tudo vai depender do clima, né? Agora deixa eu sair daqui e limpar as abelhas que estão grudadas em mim. Como eu gosto de trazer um vídeo com conteúdo para vocês, hoje eu vou estar tá acrescentando uma melgueira. O meu grano é um pouquinho maior que a caixa, 2 cm só, porque é o padrão que eu utilizo. E futuramente, caso eu queira fazer uma divisão, posso estar utilizando essa melguira. Essa borá está muito, muito forte. Aqui a uns 30 metros está a outra borá. Faz meses que elas estão aí e até agora não deu, não deu nenhuma briga. Não sei se no vídeo está tá dando para ver, mas a movimentação é muito boa. Eu peguei essa borá de um amigo. Uma lagartixa aqui. Acaba fazendo parte um pouco Enquanto isso não tem como controlar Algumas formiguinhas também Essa borá eu peguei de um amigo E ele colocou ela de uma isca Então aqui, daqui para baixo tem uma isca Está envolta em pó de serra E aqui é o único módulo né, Que elas estão meio que tendo acesso Olha que coisa linda Tá quase lotado É, falta um espacinho ainda, mas Tá bem bonita e bem populosa Eu vou pegar E aí mesmo assim Eu vou estar tá colocando, né O A outra melgueira, porque o enxame tá Tá bem populoso Ali a parte branquinha a gente consegue ver um pouco do plástico Então a tendência é aqui Com um módulo a mais A abelha tá deixando esse espaço Pro ninho e subindo mel e pólen, olha só, potes de pólen, potinhos de mel, estarem subindo isso para o outro módulo. Aqui, quando a gente vê potes abertos e as abelhas circulando eles assim, esses potes estão em construção. Então a abelha está construindo mais do que consumindo. Isso é bom, indica que elas estão encontrando uma floradinha. Vou limpar o própolis. Até porque eu estou precisando dele para mandar para um amigo fazer um estudo. É, e depois eu vou colocar o módulo. Módulo colocado. Era pouco própolis e estava um pouco ressecado. Então eu resolvi deixar. É, até enquanto eu vou, fui colocando, muitas abelhas já subiram para a melgueira. Ó, já tem de rondando. Mas o módulo está 100% fechado. Utilizem sempre é, fita larga, né? para borar principalmente 
não, não tem como economizar na fita, já que elas são bem sensíveis a forídeos, mas esse é um enxame forte, por mais que ficasse alguma fresta, provavelmente elas dariam conta. A gente volta aí daqui a um mês, mais ou menos, para ver o resultado da evolução delas nesse novo módulo. Lembrando que estamos aí dia 4 de abril, já esfriando bastante, mas as boras bem populosas, infelizmente bem tranquilas. Estão na delas, não querem nada com ninguém. Né? Muito tempo depois, veremos como foi a evolução dessa borá. Né? Tem feito muito frio, hoje aqui um dia quente, o sol já está indo lá para baixo, mas ainda é 3 horas da tarde. A movimentação das borás e de todas as outras abelhas está muito grande. Lembrando que aqui a gente já teve bastante temperatura, bastante dias, né? É, com menos de 5 graus, tá? Então as boras são as abelhas que trabalham mais no calor, mas se viram muito bem no frio também. Agora a movimentação é boa. Eu já estou aqui com um suporte para dar para elas, né? Da outra vez eu só acrescentei o um módulo, se eu não me engano, já faz tanto tempo. É, e vamos ver como que foi esse desenvolvimento delas, né? Aqui está o suporte que eu vou dar para esse enxame. Um potinho com bastante ceramista e mel de ápice. Elas pegam muito bem, aqui um bombom, e vou dar uma lâmina de cera. Não vou abrir módulos, tá? Até porque não quero ficar forçando muito agora que tá um pouco frio. Nesse exato momento tá fazendo 25, né? Mas não tem porquê. E parece que... Ah não, elas estão tão utilizando. Ó, tem uma certa umidade aqui. Acaba acontecendo, tá? O que vale é que tá bem vedado. Né? Não, teve, ó, não abri depois de que eu coloquei. Então eu deixei aí. Elas. Olha só. Não fizeram nada aí, nem própolis. Mas felizmente não abandonaram. Agora fiquei na dúvida. Ah, o potinho, ó. Deu certinho a altura. Certo? E vou dar uma lâmina de ceramista. Colocar uma lâmina de ceramista que eu sei que elas pegam muito bem. Vou colocar mais serinha aqui para elas não se afogarem, né? É mel de ápice, então é grosso também. Elas não tem que ser muito bobinha para estar tá se afogando. Além de um bombom de pólen. Tá, eu chamo que eu chamo que tem bastante pólen lá embaixo, né? Mas só para garantir mesmo. Então tá aí. Deixa eu fechar com bastante cuidado. Né? Mas não será agora que a gente vai ter forídeo, né? Tá muito, muito frio. Então, pelo menos, esse é o ponto positivo do inverno, né? Diminuição bem grande aí do número de forídeos. A população dela tá muito boa. Bem legal mesmo. Teremos um super enxame aí para a primavera. Mas Carlos, esse mel aí, como você vai colher mel depois? Gente, é só uma ajudinha, aquilo lá elas vão consumir. Não é disso que elas vão fazer potes para colheita de mel, tá? Então uma ajuda aí agora no inverno, para que a gente não venha perder esse enxame por fome, né? Na verdade eu vou abrir um pouquinho ali para a gente ver como que foi o desenvolvimento delas aqui nesse módulo de baixo. Bem rapidinho para não estressar elas. Olha só, bastante própolis, temos alguns potes lá, poucos, e ainda espaço vago, mas bastante própolis mesmo. Então vou poder colher própolis delas, né, acho que deu pra ver aí, ó, tem pouquinhos potes, então essa alimentação vai ajudar bastante o enxame. Não preciso passar fita agora, porque tá tudo propolizado, te encaixou o módulo no mesmo local, tá, então tá tudo certo. E agora elas começaram a mordiscar. Mas paramos por aqui já, já estou saindo. Não tem nenhuma muito brava, mas uma movimentação bem legal delas. Vamos lá para outra. Certo. Aqui está um outro enxame. Movimentação bem legal. A caixa está intacta, aí, ó, mesmo tomando chuva. Né? Tem um, <risos> uma outra tampa velha ali que ajuda um pouco na proteção. Mas tudo isso daí é por causa do verniz e por causa da madeira que é boa. Tá? Estou utilizando cedro. Lembrando que as caixas são 20 por 20 interno. Esta aqui especificamente com... 8 centímetros de altura cada módulo e né mais uma vez furaram aqui é, 
a fita. A última vez a gente colocou o módulo no meio, né? Vazio. Veremos. O... Eu acho que é isso. Fico perdido, pessoal. Acabo gravando muita coisa. E na correria não dá tempo de voltar pra ver. Ó, a tampa tá grudada. Vamos ver se é isso mesmo. Olha que belezinha aqui. Muito, vários potes. Dá pra gente ver muita umidade. Muita umidade mesmo. Teve uma chuva bem forte aí esses dias. Não é a umidade que entrou aqui por cima, tá? Olha só, não é a umidade que entrou por cima. É a umidade do ambiente mesmo. Que acaba condensando principalmente nesses tempos de chuva. Agora eu realmente fiquei na dúvida, mas eu acho que esse daqui é o módulo de cima, né? Antigo. Ali tá um potinho que eu vou colocar cera. E mel depois, mas primeiro vamos erguer o módulo. Esse módulo. Formãozinho, né? Porque a bichinha cola demais. É, foi o módulo de baixo mesmo que a gente colocou, né? Tá aí, ó. Tá vazio. Bastante própolis. Subiram o invólucro aí. Talvez o ninho tenha subido um pouco. Nada demais. Ali tá uma lixeirinha delas. Bem bonito, cheira bom. Não tem mais o que ser visto, vamos fechar para não estressar mais, né? Porque esse enxame aqui é bem complicadinho. Então a única coisa que eu vou fazer agora é colocar a cera lá dentro daquele pote, certo? O pote que está lá e colocar mel, além do bombom de pólen para dar aquele apoio. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí a revisão das boras. Estão aparentemente muito bem preparados para o inverno. A gente vai continuar os manejos. Mais uma ou outra alimentação com mel de ápice deve ser o suficiente. E até o próximo vídeo. Segunda e quinta-feira, beleza?